हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन नाउ स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज 7.3 ओके योर चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज फ्रैक्शन एंड टुडे वी विल डू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.3 ओके सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स प्लीज जस्ट चेक योर इंट्रोडक्शन वीडियो एंड योर एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 देन यू विल डू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 So now let's start from the question number one, and your question is write the fractions. Are all these fractions equivalent? Okay, so you have to write the fractions of these figures. Okay, आपको क्या करना है इनके fractions लिखने हैं, and after that you can check that these equivalent, these fractions are equivalent to each other or not. Okay, so let's start from the first one. Here you have one circle which is divided into two equal parts. Okay, and one part is shaded. So what is the fraction of the this circle? So what is the fraction of the shaded part? And that is one upon two. Out of two, one part is shaded, so fraction is one upon two. Here, the circle is divided into four equal part, and out of four, two parts are shaded. Okay. So what is the fraction of shaded part? That is two upon four. In the next figure, total parts are six. Okay, and out of six, three parts are shaded, so your answer is three upon six. And in the last circle, total parts are eight, and out of eight, four parts are shaded. So the fraction is four upon eight. Okay. So now you have one upon two, two upon four, three upon six, and four upon eight. Now you have to check that these fractions are equivalent or not. आपको क्या करना है check कि ये fraction जो हैं वो equivalent हैं या नहीं हैं. So students, here is your answer. Okay. So आप इसको as it is अपनी notebook में लिखेंगे. Clear? So first we have to check that these fractions are equivalent or not. So as you can see here, that is your one upon two, that is your two upon four. So when you divide two upon four by two, so that is two ones are two and two twos are four. So again you got one upon two, and here also you have one upon two. Next is three upon six. So now just divide three upon six by three. Three ones are three. Three twos are six. So again, you got one upon two. यहाँ पर भी हमें क्या मिला? One upon two. Next is four upon eight. So four ones are four. Four twos are eight. आपने four से इसको divide किया तो again आपका क्या आया? One upon two. So students, introduction video में भी हम ये discuss कर चुके हैं कि equivalent fractions हम कैसे find out करते हैं और equivalent fractions होते क्या हैं? Okay. So here you have one upon two, one upon two, one upon two, one upon two. When you Convert this fraction into simplest fraction. You got one upon two. It means all fractions are equal. So your first question, part A, that is equivalent fractions. ये क्या हैं आपस में equivalent fractions हैं. Clear? आप इसको figure से भी check कर सकते हैं. आपका same circle है. Okay, same circle के आप हर figure में half half part ले रहे हैं. Clear? So आपका क्या है ये equivalent fractions होंगे. Now students, in part B, uh, you have one, two, three, four, five. Total five figures. Okay. So let's check the fraction of shaded part in each figure. So in first part, total number of circles are twelve. Okay. Three, 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 three. So three fours are twelve. So total number of uh, circles are twelve, and out of twelve, four are shaded. Okay. So your fraction is four upon twelve. In next figure, you have total nine circles. Okay. Three, 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 three is a nine. So total nine circles you have, and out of nine, three are shaded. In the next figure, you have one, two, three, four, five, six circles, and out of six, two are shaded. In fourth figure, total number of circles are three, and out of three, four, uh, one is shaded. Uh, next, you have fifteen circles, and out of fifteen, six shaded. Okay, one, two, three, four, five, six. So Total six circles are shaded, and uh, total number of circles are fifteen. So your fraction is six upon fifteen. Okay. Now let's check. Uh, uh, you can uh, convert into simple fraction or not. Okay. So now let's check. You can convert it into simple fractions or not. So start from the first one. So that is your four upon twelve, three upon nine, two upon six, one upon three, and six upon fifteen. So when you convert into simple fraction. So four ones are four, four threes are twelve. So that is one upon three. Three ones are three, three threes are nine. So that is also one upon three. Two ones are two, two threes are six. So that is also one upon three. And this one is already one upon three. But in the last figure, you have six upon fifteen. So when you divide it into three, three twos are six, and three fives are fifteen. So here you have two upon five. Okay. So 
in this four figure all are equivalent fraction but the last one is not equivalent to other uh, figures okay so you can say that uh, not all of these uh, uh, fractions are not equivalent okay ye aapke kya hai equivalent nahi hai next is question number 2 and your question is write the fraction and pair up the equivalent fraction from each row okay so aapko kya karna hai inke fractions likhne hain and after that you have to match okay ki which one is uh, equivalent to another one kaun sa aapas mein kya kar raha hai match kar raha hai okay write the fraction and pair up the equivalent fraction from each row aapko inko fraction mein convert karne ke baad inko aapas mein मैच करके देखना है कि कौन किसका इक्वलेंट है ओके सो फर्स्ट जस्ट राइट दी फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ओके और आप अनशेडेड पार्ट का भी ले सकते हैं बट अगर आप ऊपर अनशेडेड पार्ट का लेंगे तो आपको नीचे भी अनशेडेड पार्ट का ही लेना होगा ओके सो द फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट फिगर इज वन अपॉन टू ओके आउट ऑफ टू वन पार्ट इज शेडेड नेक्स्ट इज टोटल सिक्स पार्ट एंड आउट ऑफ सिक्स फोर इज शेडेड and here you have total 9 parts and out of 9 three shaded and here you have 1 2 3 4 so for eight parts and out of eight two parts shaded and here you have four and out of four three shaded so your fraction is 1 upon 2 4 upon 6 3 upon 9 okay and 2 uh, upon 8 and 3 upon 4 for uh, next figures uh, your fraction is so here you have total 1 2 3 4 5 6 and 6 uh, Two is a twelve and uh, six three is a eighteen. So total eighteen triangles you have here, and out of eighteen, one, two, three, four, five, six, six are shaded. So your fraction is six upon eighteen. In next figure, total rectangles are one, two, three, four. So eight rectangles and out of eight, four are shaded. In next figure, you have some square box, and here you have one, two, three, four, 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 four is the sixteen. So you have total sixteen squares, and out of sixteen, one, two, three, four. So out of sixteen, twelve squares are shaded. Sixteen में से क्या हैं आपके twelve जो हैं वो क्या हैं shaded हैं. In next figure, you have total one, two, three, four, five, six, six, two is a twelve. Total twelve square box, and out of twelve, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight are shaded. In the next one, you have total one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Sixteen triangles, and out of sixteen, one, two, three, four, only four are shaded. So these are the fractions of one to five, and here you have fractions of ए टू ई ओके और ये कैसे आया आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज से भी क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे शेडेड और अनशेडेड पोर्शन के फ्रैक्शन निकालते हैं नाउ हेयर इज द सोल्यूशन ओके हेयर फर्स्ट पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ टू सो फ्रैक्शन इज वन अपॉन टू हेयर फोर पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ सिक्स फ्रैक्शन इज फोर अपॉन सिक्स थ्री आउट ऑफ नाइन सो फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन नाइन टू आउट ऑफ एट सो फ्रैक्शन इज टू अपॉन एट थ्री आउट ऑफ फोर सो फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन फोर ओके Now you have to simplify these fractions. आपको क्या करना है इनको simplest form में convert करना है clear? क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही compare करेंगे तो आप इनको compare नहीं कर पाएंगे First आप इनको सबसे smallest term में convert करेंगे then आप इनको compare करेंगे So here you have फोर upon सिक्स So टू टू जो फोर टू थ्री जो सिक्स टू एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में फोर भी आता है और सिक्स भी आता है सो योर सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू अपॉन थ्री Here you have three upon nine, so three and nine, दोनों three के table में आते हैं, so three ones are three, three threes are nine. Your answer is one upon three. Next is two upon eight, so two and eight दोनों two के tables में आते हैं, so two ones are two, two fours are eight. So your answer is one upon four. Next is three upon four, so हमारे पास ऐसा कोई भी table नहीं है, जिसमें three or four दोनों numbers आते हैं, so हम इसको as it is लिखेंगे. Now uh, the fractions of the first to five part. That is six upon eighteen, four upon eight, twelve upon sixteen, eight upon twelve, and four upon sixteen. Okay, अब हम इनको भी simplest fractions में convert करेंगे. Six ones are six, six threes are eighteen, four ones are four, four twos are eight, four threes are twelve, four fours are sixteen. Okay, four twos are eight, four threes are twelve, four ones are four, and four fours are sixteen. So your answer is one upon three, one upon two, three upon four, two upon three, and one upon four. Now we have to match these fractions one to five from the fractions a to e. हमें a to e से इनके fractions को match करना है किन से one to five से. Okay? So let's start from the first one. So fraction of first part 
इज वन अपॉन टू फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या है आपका वन अपॉन टू सो आप चेक करते हैं कि वन टू फाइव में किसका फ्रैक्शन वन अपॉन टू है सो हेयर हेयर इज द आंसर सेकेंड सो ए का जो पेयर है दैट इज सेकेंड वन ए का आंसर क्या है मैचिंग पेयर सेकेंड नेक्स्ट द फ्रैक्शन ऑफ बी इज टू अपॉन थ्री जो आपका बी पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है टू अपॉन थ्री सो चेक करते हैं वन टू फाइव में किसका फ्रैक्शन टू अपॉन थ्री है सो दैट इज योर आंसर फोर ओके बी का जो आंसर है वो है फोर बी का जस्ट इक्वल इन फ्रैक्शन है आपका फोर्थ वन नेक्स्ट सी सो सी का फ्रैक्शन आपका है वन अपॉन थ्री सो चेक करते हैं वन अपॉन थ्री किसका फ्रैक्शन है सो हेयर इज योर आंसर वन अपॉन थ्री सो सी का जो मैचिंग पेयर है वो क्या है आपका फर्स्ट वन सो आंसर ऑफ सी इज फर्स्ट ओके ना कम टू द नेक्स्ट वन डी पार्ट सो डी का आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के बाद आपका फ्रैक्शन आया था वन अपॉन फोर सो आपका वन अपॉन फोर कौन से पार्ट uh, का आंसर है दैट इज वन अपॉन फोर सो आंसर इज फाइव सो आपका जो डी का आंसर होगा वो होगा फाइव जो आपका डी फिगर है ओके हेयर इज योर डी दिस वन सो जो डी है डी का आपका मैचिंग पेयर कौन सा है फाइव डी एंड फाइव का जो फ्रैक्शन है वो क्या है आपस में इक्वल एंड फ्रैक्शन है नेक्स्ट इज ई ई का है आपका थ्री अपॉन फोर तो ई किससे मैच कर रहा है वेयर इज योर थ्री अपॉन फोर हेयर ओके इट मीन्स ई का जो आंसर है वो है थ्री ओके सो द आंसर ऑफ ए इज सेकेंड बी फोर सी वन डी फाइव ई थर्ड ओके ए का जो इक्वल फ्रैक्शन है वो है टू बी का है फोर सी का वन डी का फाइव एंड ई का थर्ड ना कम टू दर्ड क्वेश्चन रिप्लेस बॉक्स ओके हेयर इट मीन्स बॉक्स ओके इट्स अ मिस प्रिंटिंग सो रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर आपको ये जो बॉक्सेस हैं इनको करेक्ट नंबर से क्या करना है रिप्लेस करना है क्लियर तो अब हम इनको रिप्लेस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हमारे इक्वल इन फ्रैक्शन को ओके हेयर यू हैव टू एंड हेयर यू हैव सेवन नोमिनेटर इज टू एंड डिनोमिनेटर इज सेवन अब आपका जो नोमिनेटर है वो हो गया है एट इट मीन्स वो कितने टाइम्स से इंक्रीज हुआ है फोर टाइम्स ओके टू फोर इज एट होता है ना तो आपका जो टू है वो फोर टाइम्स इंक्रीज होके एट हो गया है तो जब आपने टू को फोर टाइम्स इंक्रीज किया तो आपका सेवन भी फोर टाइम्स इंक्रीज होगा यस और नो सो आपका बॉक्स की जगह क्या आएगा सेवन फोर जा ओके सो आंसर इज ट्वेंटी so that is your answer here you have टू and टू फोर जो होता है एट इट मीन्स आपका टू जो है वो फोर टाइम्स इंक्रीज होके एट हो गया है तो अगर आप अपने नोमिनेटर में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स आपको अपने डिनोमिनेटर में भी फोर से मल्टीप्लाई करनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके इक्वल टू फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन तो रहेंगे ही नहीं ठीक है तो अगर आपका टू फोर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो आप सेवन को भी करेंगे फोर टाइम्स इंक्रीज और आपका आंसर होगा ट्वेंटी एट सो हैंस बॉक्स कैन बी रिप्ले रिप्लेस्ड बाय ट्वेंटी एट आपका जो बॉक्स है वो ट्वेंटी एट से रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट इज टू अपॉन एट एंड हेयर यू हैव टेन अपॉन ब्लैंक बॉक्स ओके सो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर हेयर आपको यहाँ पे क्या करना है डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है सो हेयर यू हैव फाइव आपका जो फाइव है वो टेन हो गया है तो फाइव टू जै टेन होता है इट मीन्स फाइव टू टाइम्स टू टाइम्स इंक्रीज हो गया है तो इट मीन्स आप एट को भी टू टाइम्स इंक्रीज करेंगे क्लियर सो फॉर एट वी विल मल्टीप्लाई टू बाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू फाइव टू जै टेन एट टू जै सिक्सटीन इट मीन्स आपका जो बॉक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा सिक्सटीन से और दोनों क्या होंगे आपके इक्वल एंड फ्रैक्शन होंगे कैसे चेक करते हैं आपका आंसर आया टेन अपॉन सिक्सटीन ओके एंड टू फाइव जै टेन एंड टू एट जै सिक्सटीन अगेन आपका फाइव अपॉन एट आ गया जब आप इसको टू से डिवाइड कर रहे हैं तो फाइव अपॉन एट आ रहा है और यहाँ पर भी आपका क्या है फाइव अपॉन एट ही तो है सो दीज टू फ्रैक्शन आर इक्वल एंड टू ईच अदर नाउ नेक्स्ट वन पार्ट सी हेयर यू हैव थ्री अपॉन फाइव ओके नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नोमिनेटर अब यहाँ पे क्या है नोमिनेटर मिसिंग है तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो फाइव से हो गया है ट्वेंटी सो फाइव के टेबल में ट्वेंटी कितने टाइम्स में आता है फोर टाइम्स में इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर फोर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो आपको नोमिनेटर को भी कितने टाइम्स इंक्रीज करना होगा फोर टाइम्स ओके सो थ्री फोर जो होता है ट्वेल्व एंड फाइव फोर जो दैट इज ट्वेंटी सो ए फ्रैक्शन इज ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी इट मीन्स द बॉक्स कैन बी रिप्लेसड बाई ट्वेल्व आपका बॉक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा 
12 से नेक्स्ट पार्ट डी हेयर यू हैव 45 एंड हेयर यू हैव 60 ओके नाउ योर 45 बिकम्स 15 अब आपको 45 जो है वो 15 बन रहा है इट मींस वो छोटा हो रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे आप डिवाइड करके देखेंगे ठीक है सो so, 45 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं कि वो 15 हो जाए सो so, गैस कीजिए कि 45 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि वो 15 हो जाए 3, ओके थ्री वन जा थ्री थ्री को जब आप फोर्टी फोर्टी फाइव को जब आप थ्री से डिवाइड करेंगे सो थ्री वन जा थ्री फोर माइनस थ्री वन फाइव का फाइव थ्री फाइव जा फिफ्टीन क्लियर जब आप थ्री को फोर्टी फाइव को थ्री से डिवाइड करते हैं जब आप फोर्टी फाइव को थ्री से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है फिफ्टीन इट मीन्स आपके फोर्टी फाइव को किससे डिवाइड किया गया है थ्री से तो आप सिक्सटी को भी किससे करेंगे थ्री से जब हम सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी तो सेम नंबर से ही करेंगे ना ओके तो ऊपर फोर्टी फाइव को हमने किससे डिवाइड किया थ्री से क्योंकि थ्री फिफ्टीन जहाँ होता है फोर्टी फाइव जब आप फोर्टी फाइव को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आता है आंसर फिफ्टीन तो अब हम सिक्सटी को भी किससे डिवाइड करके देखेंगे थ्री से सो थ्री टू जा सिक्स ओके एंड जीरो का जीरो सो योर आंसर इज ट्वेंटी तो इट मीन्स आपका बॉक्स किसके किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा ट्वेंटी से एंड बॉक्स कैन बी रिप्लेस बाय ट्वेंटी स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया है क्लियर तो इन्होंने क्या किया है ऐसा नंबर फाइंड आउट किया है जिसको आप फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करो तो फोर्टी फाइव आए ठीक है तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हैं सो फिफ्टीन थ्री जा होता है फोर्टी फाइव क्लियर जो जब फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव होता है तो कितने थ्री जा सिक्सटी होता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी होता है तो इन्होंने आंसर लिख दिया है ट्वेंटी आपको मल्टीप्लाई वाला मैथड बेस्ट लगता है आप मल्टीप्लाई मैथड से कीजिए आपको डिवाइड मैथड बेस्ट लगता है आप डिवाइड मैथड से कीजिए नेक्स्ट इज 18 अपॉन 24. नाउ योर 24 फोर बिकम्स फोर ओके आपका 24 जो है वो फोर हो गया है सो so, आप किस किस नंबर से इसको डिवाइड करें 24 को कि आपका फोर आए ओके सो वी नो दैट सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर सिक्स फोर ज़ा क्या होता है 24. फोर इट मीन्स आपके 24 को किससे डिवाइड किया गया है सिक्स से तो आप 18 को भी किससे डिवाइड करेंगे सिक्स से ओके सो सिक्स थ्री ज़ा होता है आपका एटीन एंड सिक्स फोर जा होता है आपका ट्वेंटी फोर इट मीन्स आपके बॉक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा थ्री और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे फोर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ट्वेंटी फोर हो जाए सिक्स तो आप नोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से तो अब आप किस नंबर को सिक्स से मल्टीप्लाई करें कि एटीन हो जाए तो सिक्स थ्री जा एटीन होता है तो यहाँ पर आपका आएगा थ्री थ्री को आप सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एटीन क्लियर सो यह आंसर इज थ्री अपॉन फोर आपके बॉक्स की जगह जो होगा वो आएगा थ्री क्लियर हम इसे एक बार दोबारा से समझ लेते हैं अब आप क्या है यहाँ पे अब आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ट्वेंटी फोर फोर हो रहा है तो ट्वेंटी फोर को आपने किससे डिवाइड किया होगा कि वो फोर हो जाए सिक्स से बिकॉज सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर क्लियर तो जब आप ट्वेंटी फोर को सिक्स से डिवाइड करोगे तो एटीन को भी सिक्स से डिवाइड करोगे एंड सिक्स थ्री जो होता है आपका एटीन इट मीन्स आपका आंसर होगा थ्री अपॉन फोर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ट लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री अपॉइंट फाइव ओके आपको क्या करना है थ्री अपॉइंट फाइव का इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है विच हैव ट्वेंटी डिनोमिनेटर थर्टी डिनोमिनेटर नाइन नोमिनेटर एंड ट्वेंटी सेवन नोमिनेटर ओके so students we already discussed that how to convert a fraction into equivalent fraction आप equivalent fractions कैसे बनाएंगे fractions के clear same number से आप अगर numerator और denominator में multiply कर दें तो वो आपका equivalent fraction होता है तो यहाँ आपको क्या करना है टू upon फाइव का equivalent fraction बनाना है but आपको पहले से given है कि denominator ट्वेंटी होना चाहिए नाइन numerator होना चाहिए denominator थर्टी होना चाहिए और नोमिनेटर ट्वेंटी सेवन होना चाहिए इट मीन्स आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है आपको उसका इक्वलन फ्रैक्शन बनाना है सो को यर क्वेश्चन नंबर फोर इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ लेस चेक सो हेयर यू हैव थ्री अपॉइंट फाइव ओके आपको थ्री अपॉइंट फाइव को इक्वलन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बट उसका डिनोमिनेटर जो है वो होना चाहिए ट्वेंटी ओके सो इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर वी विल राइट है ट्वेंटी डिनोमिनेटर आपको निकालना है सो फाइव फोर जा होता है ट्वेंटी सो थ्री फोर जा आपका क्या होगा ट्वेल्व ओके सो आपका जो फ्रैक्शन uh, होगा वो होगा ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी सो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं जैसा हमने अभी ऊपर किया है क्लियर आपका फाइव फोर जा होता है ट्वेंटी तो थ्री फोर जा ट्वेल्व आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप इसको एक और मैथड से कर सकते हैं हेयर यू हैव थ्री अपॉइंट फ
ब्लैंक बॉक्स एंड ट्वेंटी अब आप अगर ये दोनों इक्वल एंड फ्रैक्शन है क्लियर इक्वल एंड फ्रैक्शन को चेक करने का क्या तरीका होता है हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्लियर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग है इस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर uh, से अपोजिट नोमिनेटर से एंड इस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट नोमिनेटर से क्लियर तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्वेंटी इंटू थ्री एंड यहाँ आपका हो जाएगा फाइव इंटू एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं है तो बॉक्स का बॉक्स आएगा सेम यहाँ पर रिटर्न है क्लियर आफ्टर दैट ट्वेंटी थ्री जा बिकम सिक्सटी ओके आपका ट्वेंटी थ्री जा क्या हो जाएगा सिक्सटी एंड फाइव इंटू बॉक्स ये ऐसे ही रहेगा नाउ फाइव आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ किस में आ जाएगा ये डिवाइड में क्लियर सो फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन इट मीन्स आपके बॉक्स की जगह क्या आएगा ट्वेल्व क्लियर सो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाहते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं और अगर आप इसको थर्ड क्वेश्चन की तरह करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं फाइव फोर जो ट्वेंटी सो थ्री फोर जो ट्वेल्व अकॉर्डिंग टू मी योर फर्स्ट मैथड इज़ बेटर नेक्स्ट इज थ्री इक्व टू थ्री अपॉइंट फाइव एंड दिस टाइम योर नोमिनेटर इज नाइन ओके तो नोमिनेटर नाइन है आपको डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है सो वी ऑलरेडी नो थ्री थ्री इज़ नाइन होता है तो फाइव थ्री इज़ होगा फिफ्टीन क्लियर इट मीन्स योर आंसर इज नाइन अपॉइंट फिफ्टीन दिस वन इज बेस्ट ओके नेक्स्ट इज थ्री अपॉइंट फाइव ओके सो फाइव सिक्सा होता है थर्टी क्लियर सो थ्री सिक्सा कितना होगा एटीन ओके सो दैट इज योर एटीन अपॉन थर्टी तो हमने यहाँ पे क्या किया है कुछ नहीं किया है जितने टाइम से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उतने ही टाइम से हमने डोमिनेटर को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर देना है बस दैट्स इट नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर डी सो थ्री थ्री नाइन जा होता है हमारा ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन सो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव योर आंसर इज ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर्टी फाइव क्लियर आप इसको क्रॉस uh, मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं सो दैट इज अप टू यू अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं नो इशू नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फाइव Find the equivalent fraction of 36 upon 48 with denominator 9, denominator 4. अब आपको क्या करना है इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका नोमिनेटर 9 हो डिनोमिनेटर 4 हो बट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास बड़ी डिजिट है आपको उसको स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर होगा आपका डिवाइड ओके नेक्स्ट पार्ट इज 36 सिक्स अपॉन फोर्टी एट ओके एंड आपका थर्टी सिक्स जो कन्वर्ट हो रहा है नाइन में क्लियर सो स्टूडेंट्स कितने नाइन जो थर्टी सिक्स होता है आप उसको फाइंड आउट कीजिए कि कितने नाइन जो थर्टी सिक्स होता है फोर नाइन जो थर्टी सिक्स क्लियर यानी कि यहाँ किस में डिवाइड हुआ है ये ये फोर से डिवाइड हुआ है क्लियर जब आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इट मींस आपको 48 को भी किससे डिवाइड करना है 4 से 4 वन जो फोर फोर टू जो एट सो योर आंसर इज 12 इट मींस योर फ्रैक्शन इज 9 अपॉन 12 आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं जो कि मेरे लिए बहुत बेस्ट मेथड है एंड आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं योर आंसर इज थर्टी सिक्स अपॉन योर फ्रैक्शन इज थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी एट एंड डोमिनेटर इज नाइन एंड डिनोमिनेटर इज मिसिंग ओके सो सपोज इसको आप एक्स मान लीजिए अगर आपको बॉक्स रखना है आप बॉक्स भी रख सकते हैं नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई सो इट बिकम्स थर्टी सिक्स इंटू एक्स एंड हेयर यू हैव नाइन अपॉन फोर्टी एट ओके नाउ स्टूडेंट्स हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन थर्टी सिक्स एंड एक्स इज मल्टीप्लीकेशन तो जो 36 है वो आपका किस में चला जाएगा डिवाइड में सो इज बिकम एक्स इक्व टू नाइन इन टू फोर्टी एट अपॉन थर्टी सिक्स क्लियर अब हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसमें 36 भी है या 48 भी है या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं नाइन फोर जो थर्टी सिक्स एंड फोर वन जो फोर फोर टू जो एट सो आंसर इज ट्वेल्व ओके अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं एक्स की वैल्यू ट्वेल्व आएगी और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज पार्ट बी हेयर यू हैव थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी एट एंड नाउ हेयर यू हैव फोर ओके सो आप फोर्टी एट को किससे डिवाइड करें कि वो फोर हो जाए ट्वेल्व ओके ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट ट्वेल्व फोर जो आपका फोर्टी एट होता है नाउ वी यू हैव टू डिवाइड थर्टी सिक्स बाई ट्वेल्व अब आपको क्या करना है थर्टी सिक्स को भी किससे डिवाइड करना है ट्वेल्व से ओके सो ट्वेल्व थ्री जो होता है थर्टी सिक्स सो हेयर यू हैव थ्री अपॉन फोर आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स 48 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 4 हो आपने इसको किसी नंबर से डिवाइड किया तभी तो डिनोमिनेटर 48 से 4 हो गया है करेक्ट सो so, 12 फोर जो होता है 48 इट मींस हमें 48 को डिवाइड करना है 12 से अब स्टूडेंट्स जब हमने 48 जो आपका डिनोमिनेटर है इसको ट्वेल्व से डिवाइड किया है तो नोमिनेटर को भी हम किससे डिवाइड करेंगे ट्वेल्व से एंड ट्वेल्व थ्री जो होता है थर्टी सिक्स इट मीन्स ये थ्री टाइम्स डिवाइड होगा और आपका आंसर हो जाएगा थ्री
Now come to the next question, your question number six. Check whether the given fractions are equivalent. आपको check करना है कि ये equivalent है या नहीं है. Clear? So again आप इसको equivalent कैसे check करेंगे? Your first question is five upon nine and thirty upon fifty four. So अगर आप इनको shortest term में convert कर दें, simplest form में और फिर फाइव पॉइंट नाइन आता है तो ये इक्वलेंट है या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं ओके okay. अगर आपका फिफ्टी फोर फाइव जा और नाइन थर्टी जा सेम आता है क्लियर तो आपका ये क्या है इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे अगर इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल आंसर नहीं आते लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में तो ये आपके इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे हम सेम चीज़ को इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ओके नाउ हेयर यू हैव फाइव अपॉइंट नाइन एंड हेयर यू हैव थर्टी अपॉइंट फिफ्टी फोर सो थर्टी अपॉइंट फिफ्टी फोर को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो फाइव सिक्स होता तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें आपका क्या है थर्टी भी डिवाइड हो जाए और फिफ्टी फोर भी डिवाइड हो जाए सो वी हैव योर सिक्स ओके सिक्स फाइव जो थर्टी एंड सिक्स नाइन जो फिफ्टी फोर सो यह आंसर इज फाइव अपॉइंट नाइन आपका इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर आएगा फाइव अपॉइंट नाइन क्लियर अब जब थर्टी को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा फाइव सिक्स फाइव जो थर्टी एंड फिफ्टी फोर को करेंगे तो आएगा नाइन सिक्स नाइन जो फिफ्टी फोर सो ये आंसर इज फाइव पॉइंट नाइन एंड फाइव पॉइंट नाइन आपका बराबर है आपकी जो गिवन फ्रैक्शन है फाइव पॉइंट नाइन से सो इट मीन्स दीज आर दी इक्वलेंट फ्रैक्शन ये दोनों क्या है इक्वलेंट फ्रैक्शन है नेक्स्ट इज थ्री अपॉन टेन एंड ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी अगेन यू हैव टू कन्वर्ट ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी इन सिंपलेस्ट फॉर्म सो हेयर यू हैव ट्वेल्व एंड फिफ्टी ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ट्वेल्व भी आए और फिफ्टी भी आए दोनों उससे डिवाइड हो जाए सो दैट इज़ टू ओके सो टू सिक्स जो ट्वेल्व एंड टू टू जो फोर एंड टू फाइव जो टेन सो ये आंसर इज सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव जब आप ट्वेल्व और फिफ्टी दोनों को टू से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर होगा सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव बट यहाँ पर आपके पास क्या है थ्री अपॉन टेन क्लियर तो थ्री अपॉइंट टेन और सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी फाइव में क्या है डिफरेंसेस हैं सो क्लियरली ये क्या है आपके इक्वल इंट्रैक्शन नहीं हैं नेक्स्ट यू हैव सेवन अपॉन थर्टीन एंड फाइव अपॉन इलेवन ओके सो सेवन अपॉन थर्टीन को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें सेवन भी आए और थर्टीन भी आए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है फाइव एंड इलेवन भी ऐसा कोई नंबर नहीं है ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें फाइव भी आए और इलेवन भी आए इसको मतलब हम इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्लियर अब हम इसको दूसरे मेथड से इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करके देखते हैं सो so, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे सो सेवन इंटू हो जाएगा इलेवन एंड फाइव इंटू हो जाएगा थर्टीन सो यू ऑलरेडी नो दैट सेवन इलेवन जो सेवेंटी सेवन सेवन इलेवन से कितना होता है सेवेंटी सेवन एंड थर्टीन फाइव जो 65. आपका जो 13 फाइव जो होता है वो क्या होता है 65. फाइव सो आपके राइट हैंड साइड आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 77 सेवन एंड राइट हैंड साइड में आ रहा है 65. ये इक्वल नहीं है इट मीन्स ये आपके इक्वल इंट्रैक्शंस नहीं हैं ओके एंड स्टूडेंट्स हमने फ्रैक्शंस uh, को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमने एक और चीज़ बताई थी ठीक है कि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करके फाइंड आउट कर सकते हैं तो इन्होंने ऐसे ही किया है थर्टीन को इलेवन से इलेवन को थर्टीन से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके देखे हैं तो ये अगेन ये इक्वल नहीं है बट अकॉर्डिंग टू मी जो मेथड मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा बेस्ट है ठीक है तो आप अपनी नोटबुक में कैसे करेंगे इसे आप लिखेंगे सेवन अपॉन थर्टीन फाइव अपॉन इलेवन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा सेवन इंटू इलेवन फाइव इंटू थर्टीन सेवन इलेवन जो सेवेंटी सेवन थर्टीन फाइव जो सिक्सटी फाइव और आपका सेवेंटी सेवन सिक्सटी फाइव इक्वल नहीं है एंड आफ्टर दैट यू विल राइट दिस नाइन क्लियरली फोर दी फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म आपको क्या करना है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये भी आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस हो चुका है सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी सो फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी का अगर आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे फोर्टी एट भी डिवाइड हो जाए और सिक्सटी भी डिवाइड हो जाए क्लियर सो फोर्टी एट एंड सिक्सटी टू से भी डिवाइड हो सकता है आपका थ्री से भी डिवाइड हो सकता है तो हम बड़ा नंबर ले लेते हैं 12 फोर जो फोर्टी एट एंड ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी ट्वेल्व के टेबल में 48 भी आता है और 60 भी आता है डायरेक्टली ये डिवाइड हो गया और आपका आंसर आ गया फोर अपॉइंट फाइव अगर आप इसको 2 से करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका जो एंड रिजल्ट है वो फोर अपॉइंट फाइव ही होगा टू टू जो फोर टू फोर जो एट टू थ्री जो सिक्स और जीरो का जीरो आपका आ गया ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी ओके ना अगेन टू वन जो टू 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 जो फोर टू वन जो टू टू फाइव जो टेन नाउ यू हैव
थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन सो आपका अगेन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है वो है फोर अपॉन फाइव ओके तो आप इसको छोटे नंबर से भी कर सकते हैं बड़े नंबर से भी कर सकते हैं कंडीशन ये है कि आप फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी या जब भी आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो क्या हो दोनों नंबर्स को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हो मल्टीप्लाई करता हो क्लियर नाउ नेक्स्ट वर्ड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 150 फिफ्टी अपॉन सिक्सटी सो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए डिनोमिनेटर में भी जीरो डिनोमिनेटर में भी जीरो है लास्ट में आपके वंस प्लेस में ये कैंसिल हो जाएंगे नाउ यू हैव फिफ्टीन अपॉन सिक्स सो वी ऑलरेडी नो थ्री फाइव सा फिफ्टीन एंड थ्री टू सा सिक्स नाउ यूर फ्रैक्शन इज फाइव अपॉन टू ठीक है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको जो 150 और 60 है दोनों आपके क्या है 30 की टेबल में आते हैं 32 टू जा होता है आपका 60 एंड 35 फाइव जा होता है आपका 150 फिफ्टी सो अगेन योर आंसर इज फाइव अपॉन टू नेक्स्ट इज 84 फोर अपॉन नाइन्टी ओके तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 84 और 98 दोनों को डिवाइड कर सकता है सो so, हम टू से स्टार्ट करते हैं फिर 84 फोर अपॉन नाइन्टी यहाँ पे आपकी इवेंट डिजिट है इवेंट नंबर है ये भी आपका इवेंट नंबर है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे टू से डिवाइड हो जाएंगे हमें हमने ये डिस्कस किया था हमने डिविजिबिलिटी रूल में डिस्कस किया था ना कि जिनके वंस प्लेस में इवेंट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स ऑब्वियसली डेफिनेटली आपके क्या होंगे टू से डिवाइड होंगे ओके सो हेयर यू हैव एटी एंड वेर डिवाइडेड बाई टू टू फोर ज़ा एट एंड टू टू ज़ा फोर Here you have नाइन upon uh, here you have नाइन्टी एट सो टू फोर ज़ा एट एंड टू नाइन ज़ा एटीन सो नाव यू हैव फोर्टी टू अपॉन फोर्टी नाइन अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें फोर्टी टू भी आता है और फोर्टी नाइन भी आता है कौन सा टेबल है ऐसा सेवन का ओके सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू एंड सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन सो नाव योर फ्रैक्शन इज सिक्स अपॉन सेवन ऐसा कोई टेबल नहीं है ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में सिक्स और सेवन दोनों आते हों तो योर सिंपलेस्ट फॉर्म में सिक्स अपॉन सेवन क्लियर और अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली फोर्टीन से डिवाइड कर दीजिए बिकॉज फोर्टीन सिक्स ज़ा एट्टी फोर एंड फोर्टीन सेवन ज़ा नाइन्टी एट ओके नेक्स्ट इज ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी टू ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी टू ऐसा कॉन्स्टेबल है जिसमें ट्वेल्व भी आता है और फिफ्टी टू भी आता है इसको टू से डिवाइड करके देखते हैं टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर एंड टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ओके सो नाउ यू हैव सिक्स अपॉन ट्वेंटी सिक्स अगेन टू थ्री ज़ा सिक्स टू वन ज़ा टू एंड टू थ्री ज़ा सिक्स सो या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन थर्टीन आप इसको किसी भी ऐसे टेबल से डिवाइड कीजिए किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिसके टेबल में ट्वेल्व और फिफ्टी टू दोनों आए ओके और उसके बाद जो आपके सबसे लीस्ट नंबर बचते हैं वो होंगे आपके सिंपलेस्ट फॉर्म नेक्स्ट इज ई पार्ट सो हेयर यू हैव सेवन एंड ट्वेंटी एट एंड सेवन ही ऐसा टेबल है जिसमें सेवन भी आता है ट्वेंटी एट भी आता है सो हेयर यू हैव सेवन वन जो सेवन एंड सेवन फोर जो ट्वेंटी एट सो यर सिंपलेस्ट फैक्शन इज सेवन अपॉन फोर क्लियर आप एंड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप इन स्टेप्स को ना लिख के डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं क्लियर ना कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट रमेश हैड ट्वेंटी पेंसिल्स शालू हैड फिफ्टी पेंसिल्स एंड जमाल हैड एटी पेंसिल्स ओके रमेश जो हैं उनके पास ट्वेंटी पेंसिल थी शालू के पास फिफ्टी पेंसिल्स थी जमाल के पास एटी पेंसिल्स थी ठीक है आफ्टर फोर मंथ्स रमेश यूज अप टेन पेंसिल्स शालू यूज अप ट्वेंटी फाइव पेंसिल्स एंड जमाल यूज अप फोर्टी पेंसिल्स तो फोर मंथ्स के अंदर अंदर रमेश ने जो है ट्वेंटी में से टेन पेंसिल्स यूज कर ली हैं ठीक है थीके? शालू ने 50 में से 25 पेंसिल्स यूज़ कर ली हैं एंड जो जमाल है उन्होंने 80 में से 40 पेंसिल्स यूज़ कर ली है ओ गॉड व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन्होंने कितना फ्रैक्शन जो है पेंसिल्स का यूज़ कर लिया है चेक इफ ईच हैज़ यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल्स आपको चेक करना है कि क्या सबने इक्वल एंड फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन यूज़ किया है या नहीं ये भी आपको चेक करना है क्लियर सो स्टूडेंट्स रमेश हैड पेंसिल्स इक्व टू ट्वेंटी शालू हैड पेंसिल्स इक्व टू फिफ्टी जमाल हैड पेंसिल इक्व टू एटी ओके आफ्टर फोर मंथ्स रमेश यूज अ पेंसिल इक्व टू टेन शालू यूज अ पेंसिल्स इक्व टू ट्वेंटी फाइव जमाल यूज अ पेंसिल्स इक्व टू फोर्टी क्लियर नाउ फ्रैक्शन यूज बाय रमेश अब फ्रैक्शन जो रमेश ने यूज किया है वो क्या वो उसने कितना फ्रैक्शन यूज किया है उनके पास पेंसिल कितनी थी ट्वेंटी उन्होंने ट्वेंटी में से कितनी यूज करी टेन सो फ्रैक्शन इज 10 वन जा टेन टेन टू जा ट्वेंटी इट मीन्स उन्होंने 
अपनी पेंसिल्स का हाफ पार्ट यूज़ कर लिया है क्लियर उनके पास जितनी भी पेंसिल्स थी उन्होंने उसमें से आधी पेंसिल्स यूज़ कर ली हैं फ्रैक्शन यूज बाय सालू सालू के पास कितनी पेंसिल्स थी 50 उन्होंने कितनी यूज़ करी 25 सो फ्रैक्शन इज 25 आउट ऑफ 50 ओके आपके डिनोमिनेटर में नंबर्स कौन से आएंगे जितने आपके पास पार्ट्स हैं और डिनोमिनेटर में कितने आएंगे जितने पार्ट्स आपने ले लिए हैं तो 50 में से उन्होंने 25 फाइव पेंसिल्स यूज़ कर ली हैं अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ट्वेंटी फाइव वन जो ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव टू जो होता है फिफ्टी क्लियर सो अगेन योर आंसर इज़ वन अपॉइंट टू इट में शालू ने भी अपनी फिफ्टी पेंसिल्स की आधी पेंसिल्स यूज़ कर ली हैं फ्रैक्शन यूज बाय जमाल जमाल के पास कितनी पेंसिल्स थी एटी उन्होंने कितनी यूज़ करी है फोर्टी सो योर फ्रैक्शन इज़ फोर्टी अपॉन एटी अगेन फोर्टी वन जो फोर्टी फोर्टी टू जो एटी योर फ्रैक्शन इज़ वन अपॉन टू आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है वन अपॉन टू है सो आंसर इज यस ऑल ऑफ देम यूज इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल दैट इज वन अपॉन टू सब ने क्या करी है उनके पास जितनी जितनी पेंसिल थी सब ने क्या कर लिया चार महीने में आधी साफ कर दी है ठीक है तो सबका फ्रैक्शन जो है वो है इक्वल है ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन मैच द इक्वल फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर एच आपको क्या करना है मैचिंग करनी है इनके इक्वल फ्रैक्शन से आपके पास यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नंबर्स हैं आपको मैच करना है कि इनका कौन सा इक्वल फ्रैक्शन होगा ए बी सी डी ई में से क्लियर आपके पास यहाँ पे दो पेयर्स हैं क्लियर तो आपको क्या करना है वन टू थ्री फोर फाइव को मैच करना है ए बी सी डी ई एफ से सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट वी विल सॉल्व वन टू थ्री फोर फाइव पहले हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन हम इनको ए बी सी डी ई से मैच करेंगे क्लियर सो फर्स्ट वन इज़ 250 फिफ्टी अपॉन फोर हंड्रेड टू टू और 400 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जीरो से हो जाएगा जीरो कैंसिल ये हो जाएगा आपका 25 फाइव अपॉन फोर्टी एंड फाइव फाइव जो होता है 25 फाइव एंड फाइव एट जहा होता है 40 तो आपका आंसर आ गया फाइव अपॉन एट ओके सो अब आपको क्या करना है फाइव अपॉन एट के दो और आपको इक्वल फ्रैक्शन लिखने हैं तो आप कोई से भी इक्वल फ्रैक्शन लिख सकते हैं आप फाइव अपॉन एट को किसी भी नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो उसके इक्वल फ्रैक्शन होंगे तो सपोज अगर मैं फाइव अपॉन एट को मल्टीप्लाई करती हूँ टू से क्लियर तो फाइव टू ज़ा टेन एंड एट टू ज़ा सिक्सटीन सो टेन अपॉन सिक्सटीन भी क्या है फाइव अपॉन एट का इक्वल फ्रैक्शन है ऐसे अगर मैं इनको थ्री से मल्टीप्लाई करती हूँ सो फाइव थ्री जो होता है फिफ्टीन एंड एट थ्री जो आपका होता है ट्वेंटी फोर ओके सो यर फ्रैक्शन इज़ फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर क्लियर ऐसे ही आपके क्या है इन्होंने दो और फ्रैक्शन निकालने हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फ्रैक्शन निकालने हैं आप सेम डिजिट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आपका आंसर आता है वही आपका क्या होगा इक्वल फ्रैक्शन होगा नेक्स्ट इज 180 एटी अपॉन टू हंड्रेड सो अगेन जीरो से जीरो कैंसिल 80 अपॉन ट्वेंटी टू नाइन ज एटीन एंड टू टेन ज ट्वेंटी सो योर फ्रैक्शन इज नाइन अपॉन टेन अब अगर आप इनके दो और फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फोर से मल्टीप्लाई कीजिए क्लियर इज टोटली अप टू यू नेक्स्ट इज 160 सिक्सटी अपॉन नाइन हंड्रेड नाइन्टी सो जीरो से जीरो कैंसिल हेयर यू हैव सिक्सटी सिक्स अपॉन नाइन्टी नाइन एंड इलेवन आपका ऐसा टेबल है जिसमें सिक्सटी सिक्स भी आता है और नाइन्टी नाइन भी आता है इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स इलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन हेयर यू हैव सिक्स अपॉन नाइन एंड थ्री आपका एक ऐसा टेबल है जिसमें सिक्स भी आता है और नाइन भी आता है थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन सो योर सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू अपॉन थ्री हेयर इज योर आंसर एंड अगेन टू अपॉइंट थ्री के आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सिंपल सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ओके okay? एंड जो आपका आंसर आएगा वो आपका इक्वल फ्रैक्शन होगा क्लियर सपोज हेयर आई हैव टू अपॉइंट थ्री सो अगर मैं टू अपॉइंट थ्री में फोर से मल्टीप्लाई कर दूँ सो फोर टू ज़ा एट एंड फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व इट मीन्स एट अपॉइंट ट्वेल्व जो है वो इक्वल फ्रैक्शन है किसका टू अपॉइंट थ्री का नेक्स्ट इज 180 एटी अपॉन थ्री सिक्सटी सो जीरो से जीरो कैंसिल आपका आ जाएगा 18 अपॉन थर्टी सिक्स एंड वी ऑलरेडी नो थर्ड एटीन वन जा एटीन एंड एटीन टू जो होता है 360. सो so, आपका आंसर हो गया वन अपॉन टू हेयर इज योर आंसर और अब वन अपॉन टू को डिमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगेन किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आपका इक्वल फ्रैक्शन होगा नेक्स्ट फिफ्थ वन इज टू ट्वेंटी अपॉन फाइव फिफ्टी जीरो से जीरो कैंसिल 22 टू अपॉन फिफ्टी हो जाएगा ये 11 टू जा होता है 22 टू एंड इलेवन फाइव जा होता है 55 फाइव सो दैट इज़ योर टू अपॉन फाइव योर आंसर इज़ टू अपॉन फाइव क्लियर 
so students now we have 2 upon 5 1 upon 2 2 upon 3 and 9 upon 10 ab aapko isko match karna hai inke similar uh, fraction se so first one is uh, uh, 5 upon 8 to hum check karte hai 5 upon 8 kaha hai here d okay it means so first ka matching pair hai wo hai d next is uh, now next one is 9 upon 10 so where is 9 upon 10 here e okay it means second ka jo matching pair hai wo hai e third is 2 upon 3 okay so where is 2 upon 3 here a it means jo aapka third hai iska matching pair kya hai a next next one is fourth one uh, that is 1 upon 2 so where is 1 upon 2 here c okay it means aapka jo fourth ka matching pair hai wo hai aapka C. Now fifth one is 2 upon 5. Fifth ka jo answer hai that is 2 upon 5. So where is your 2 upon 5 here? B. It means your fifth ka matching pair hai wo kya hai aapka B. Clear? So now students here is your answers. A ka D. Okay. 2 ka E. Third ka A. Fifth ka C. And 5 ka B. Clear? Now students that's it for today one by one just pause your video and write the answers in your notebook okay and if you have any doubt in any question so you can comment in the comment section with your name okay aap jab bhi comment section mein comment karenge aap apna name zarur mention karenge clear agar aapko kisi bhi question mein koi doubt hai agar aap kisi question ka dusra solution chahte hain agar aapko is video ki help se samajh mein aa gaya hai that's good but agar aapko kuch bhi doubt hai so, you can comment in the comment section. Comment kar sakte hai. Video ko one by one pause karke iske answers ko apne notebook mein likhenge aap. Aur kisi bhi doubt ke liye aap comment section ka use karenge. And if you think that this video is helpful to all of you, then also you can like this video. Okay, agar aapko video helpful lagti hai, to aap video ko like kar sakte hai. Agar aapko video ke regarding koi bhi feedback hai, aap usse comment section mein comment kar sakte hai. Clear? आपको कोई doubt है उसे भी आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं so that's it for today thanks for watching this video if you like this video then like it and if you have any kind of feedback then also you can comment me in the comment section okay thanks for watching this video have a nice day take care bye bye